நம்மளே வணக்கம் விஜய் பிரேக் பேசிட்டேன் நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் கதையா காசா ஏதோ ஒன்று தான் கிடைக்கும் கதை இருந்தால் காசு வராது காசு வரணும்னா கதை இருக்கக்கூடாது இது என் குரு சொல்லியிருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் நம்மளே நிறைய அதுக்கு கதை வந்துருக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் எட்ஜ் வரைக்கும் போயிட்டேன் ஜெயிக்கல அப்படி எட்ஜ் வரைக்கும் போயிட்டு நீங்கள் ஏன் ஜெயிக்கல என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி அங்கே என்ன கேட்லிஸ்ட்டோ யூஸ் பண்ணிங்க நிறைய இருக்கு நண்பர்களே பிஸ்னஸும் சரி ரிலேஷன்ஷிப்பும் சரி ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னா என்ன தப்பு பண்ணிங்க அந்த தப்புலேருந்து என்ன அனுபவத்தை கற்றுக்கிட்டீங்க என்ன பாடம் கற்றுக்கிட்டீங்க அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்களா தப்பு இல்லை அந்த ஆக்ஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்க ஜெயிச்சிருவீங்க வெற்றி வந்து ஒரு பெரிய கிக்கு நண்பர்களே அதை அதை தேடி போகணும் நம்ம ரிசல்ட்டை தேடி போங்க போகிற பாதையை என்ஜாய் பண்ணி போங்க அவ்வளோதான் சொன்னேன் ஒரு 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 பையன் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தான் நான் ஒரு புது பிஸ்னஸில் இருக்கேன் இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து அதை விரும்பலை நெகட்டிவாக சொல்கிறாங்க நான் என்ன பண்ணுறது தனியாக நிற்கிற மாதிரி இருக்குது தனியாக போராடுற மாதிரி இருக்குது நல்லது நண்பான் கூட்டத்தோடு போராடுறதுக்கு யாராவது கிடைப்பாங்களா தனியாக தான் நிற்க முடியும் நீ சரியா தனியாக நிற்கிறிய சந்தோஷப்படு ஆனால் இந்த தனிமை உன்னை தோற்கடிச்சிடக்கூடாது அந்த தனிமை நீ தோற்கடிச்சிருந்த இதுக்கு என்ன சக்ஸஸ் சீக்கிரம் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது அதுவும் நம்மளுடைய அப்பா அம்மா நம்முடைய தலைமுறையே வந்து வேலை செய்கிற குடும்பத்திலேருந்து ஒருத்தன் புதுசாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது சொந்தக்காரங்களோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ உங்களுக்கு வெண் சாமரம் வீசுவாங்க நினைக்கிறது மகா தப்பு சரியா பிஸ்னஸ்ஸை நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ணுறீங்க பிஸ்னஸ் உங்களை சூஸ் பண்ணலை உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ண முடியல தனியாக இருக்குன்னு தோணிச்சா வேலைக்கே போயிருங்க சரியா பெஸ்ட்டு ஒரு இருபது முப்பது வருஷம் சீட்டை தேய்ச்சி ஒரு இடத்த வாங்கி போட்டு ரிட்டையர் ஆகி பசங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு செத்துருங்க ஆனால் நம்ம அதுக்கு வரலையே ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நீ எடுத்த முடிவுக்கு நான் உன்னை ஹேட்ஸ்அப் பண்ணுறேன் நண்பா ஜெயிக்க வந்திருக்கேன் நீ சரியா அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் அந்த ஸ்லேவ் மேன் மென்டாலிட்டிலேருந்து வெளியில் வந்து தனியாக நிற்கிற பார்த்தியா நீ ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சிருக்க இந்த கேள்வியை கேட்ட பார்த்தியா உன்னோட வெற்றி உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும் இதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம் தனியாக இருக்கேன் போராடுறேன் ஏன் தனியாக இருக்கீங்க தனியாக இல்லை உங்களுக்கு யாரோ உங்க கூட யூனிவர்ஸ் உங்க கூட இருக்கு உங்கள் குருவும் கூட இருக்காங்க அவ்வளோதான் குரு கிடைக்கலையா தேடுங்க கிடைப்பாங்க சரியா நீங்கள் அந்த தனிமையை மைனஸ்ன்னு நினைக்கிறீங்க நான் அதை ப்ளஸ்ஸு நினைக்கிறேன் உங்களோட மைனஸ் எல்லாமே ப்ளஸ் நண்பர்களே உங்களோட கடன் மைனஸ் அது தான் ப்ளஸ்ஸு கடன் இல்லைனா என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க பத்து டு ஆறு போயிட்டு சீட்டை தேய்ச்சிட்டு இருப்பீங்களா இந்த காசு போதும் இஎம்ஐ வாழ்க்கை போதுன்னு நினச்சிருப்பீங்களா கடன் வந்தது ஒரு ப்ரெஷர் வந்தது ஒரு டார்கெட் வந்தது ஒரு இலக்கு வந்தது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்தது ஒரு கனவு வந்தது இந்த கடனை அடைச்சானுன்ற ஒரு கட்டாயம் வந்தது அது உங்களே ஜெயிக்க வைக்கும் அவ்வளோதான் ஜெயிக்கணுன்றதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது கடவுள் காரணம் இல்லாமல் எதுவும் பண்ணலை கொடுக்கலை உங்களுக்கு மட்டும் கடனை கொடுத்துருக்காரா எத்தனை பேர் கடனை கொடுத்துருக்காரு கடன் இருக்கவங்களாம் கடன் அடைக்கலையா கேட்குறேன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களாம் தோத்து ஓடிட்டாங்களா உங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன் இருக்கானா இல்லையா நீங்கள் ஏன் இல்லை அந்த கேள்விக்கு முதல்ல யோசனை பதில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏன் இல்லை அப்போ ஏன் அவர் ஜெயிச்சார் நான் ஏன் ஜெயிக்கலன்றதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி உங்கள்கிட்ட இருக்கா எல்லா கண்டக்டரும் சூப்பர் ஸ்டார் இல்லைன்னு ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நான் சொல்கிறேன் அப்போ கண்டக்டராக இருந்து சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிறதுக்கு அவர் என்ன பண்ணார் நீங்கள் என்ன பண்ணுற அவ்வளோதான் சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் ரோல் மாடல் ஹீரோஸ் என்ன பண்ணாங்களோ அதை நீ பண்ணுறியா அவ்வளோதான் கேட்குறேன் ஆசை இருந்தால் போதுமா அடி வயிற்றில் பத்தி தீவிரவாதி மாற வேணாமா ஜெயிக்கு தானே நண்பா வந்திருக்க இதில் கதை என்ன யார் உன் கூட வரணும்னு நினைக்கிற நீ சரியாக போ உன் கூட நூறு பேர் வருவான் நூறு பேர் வருவான்னு திரும்பி திரும்பி பார்த்துருக்காது எவனும் வரமாட்டான் ஒரு டீ வாங்கி கொடுக்க யாராவது வரானா நூறுரூவா காசில் யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுறானா நீ கிரியேட் பண்ணு நீ ஹெல்ப் பண்ணு நீ நூறு டீயை வாங்கி கொடு ஆயிரம் பேருக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணு நீ தலைவனாக லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸை கொண்டு வா நீ ஒரு ஒரு அடி முன்னாடி போ மலேசியாவில் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன் என்னுடைய என்னுடைய கிளைண்ட் சொல்லுவார் அவர் சொல்லுவார் எப்பயுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வார்த்தை நண்பர்கள் என்ன தெரியுமா எதையும் மோட்டிவேட் பண்ணக்கூடாது எதையும் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது நீங்கள் ஜெயிச்சு வெற்றி கூடிய நாட்டுங்க சார் உங்கள் பின்னாடி ஆயிரம் பேர் வருவாங்க கூப்பிட்டு யாரையும் பேசக்கூடாது சார்னு சொல்லுவார் மோட்டிவேஷன் ஒர்க் அவுட் ஆகாது நண்பர்களே ஆக்ஷன் தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இப்போ உங்கள் டீம் இருக்காங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணலை கூப்பிட்டு மோட்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்களா அவங்கள்ட்ட ஏதாவது சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா பேசிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அங்கே ரிசல்ட் வருமா நீங்கள் உங்களுடைய வேலையை பாருங்கள் நீங்கள் ரிசல்ட்டை கொடுங்க அவ்வளோ
பிஸ்னஸ்ன்னு முடிவு பண்ணி அந்த டே ஒன்றில் நீ யாருன்னு காட்டணும் ஒரு வாய்ப்புக்காக காத்திரு நண்பா அவ்வளோதான் இன்றைக்கி களத்தில் இருங்க நீ போய் ப்ரெசன்டேஷன் கொடு எந்த பிஸ்னஸும் பார்க்க எல்லா பிஸ்னஸும் நல்ல பிஸ்னஸ் தான் கெட்ட பிஸ்னஸ் நல்ல பிஸ்னஸ் கிடையாது அதேமாரி எந்த பிஸ்னஸ் நிறைய சம்பாதிக்க முடியும் சார் எந்த பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு யாராக கேட்டால் அதை விட ஒரு பைத்தியகரத்தனமான கேள்வி கிடையவே கிடையாது ஏன் தெரியுமா எல்லா பிஸ்னஸும் நல்ல பிஸ்னஸ் தான் எல்லாம் சம்பாதிக்கிற பிஸ்னஸ் தான் பிஸ்னஸ்னாலே சம்பாதிக்கிறது தான் நீ அதை சம்பாதிக்க வைக்கிறியாவில் தான் கேள்வி சரியா அந்த பிஸ்னஸ் எடுத்து நீ சம்பாதிக்கிறியா மோசமான பிஸ்னஸ் நினைக்கிற ஒரு பிஸ்னஸில் கோடி சொன்ன இருக்கானா இல்லையா முன்னால் பண்ண முடியாதுன்னு விட்டுட்டு வந்த பிஸ்னஸ் இன்னொருத்தை எடுத்து அதை கடன் அடைச்சிருக்கானா சம்பாதிச்சிருக்கானா சாதிச்சிருக்கானா இல்லையா நீ என்ன பண்ண அந்த ஒரு கேள்வி மற்றவங்க பண்ணிட்டாங்க இது நீ பண்ண வேண்டிய நேரம் இது சரியா உன்னை யாரும் வலுக்க டைமாக இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொண்டு வரல வந்துட்ட ஜெயிச்சிரு ஹீரோ மாறிடு அதுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த ஹீரோயிஸ்துக்கு என்ன இன்கிரெண்ட் இருக்குமோ அதை கலந்துக்கோ நீ மாறிடு நண்பா அவ்வளோதான் சாம்பியனை மாறிடு ஒரு சிங்கம் மாதிரி நீ உனக்கு தடுக்க எவனும் கிடையாது உன்னோட லிமிட்டிங் பிலீஃபாக உடக்கி உடச்சி தள்ளு அதேமாதிரி உனக்கு யாரும் டார்கெட் கொடுக்குற மாதிரி நீ நடந்துக்காத சரியா நீ டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணு உனக்கு மேலே இருக்கிற பாஸோ உன்னோட அப்ளைனோ வேறு யாரோ ஓனரோ டார்கெட் நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணு உன்னை பற்றி உனக்கு தான் தெரியும் உன்னால் எல்லாமே முடியும் யாருடைய டார்கெட்டுக்கு நீ ஒர்க் பண்ணாத நீ ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டராக மாறு எல்லாத்தையும் அடித்து நொறுக்கு நீ ஒரு சாம்பியன் சிவன் டாப்